Alhamdulillah puji syukur muji gusti sekarang makin banyak orang yang ngolah roso jadinya akhirnya menyaksikan bahwa sesungguhnya sang amur wabumi dan juga tokoh-tokoh leluhur kita itu manusia-manusia tercerahkan yang mereka itu sungguh-sungguh yeah, yeah. adanya adalah kasih dan uh, kecemerlangan akal Apalagi. bencana ini adalah hal yang paling mudah untuk menyadarkan kelemahan manusia <laughs> gitu loh ya paling mudah paling mudah membuat orang jadi eling <laughs> Ya, saya ingat waktu gempa bumi di Jogja dulu ya. Ya, gempa bumi di Jogja tahun 2006. Oke. Okay. Begitu gempa yang terjadi adalah orang lalu sosial movementnya begitu tinggi, level ketulusannya menjadi tinggi karena masing-masing merasakan yeah. nasib yang sama. Ya, maka bencana ini adalah cara yang mudah. Tetapi apakah harus selalu demikian? Nah. Objektif itu muncul karena pola pikir dan rasa manusianya belum betul-betul murni. Hmm. Nah, bagaimana supaya murni kembali kepada menghayati nafas tadi? Ngelmu itu kalau kau nekan dilaku, betul mas? Betul, betul, betul. Jadi setelah ini, yang paling penting kita ayolah menikmati nafas baru. Jadi saya pernah <tuh> punya gagasan, pernah kita jalankan dulu, apa? Yuk kita kumpul semua dari berbagai latar belakang Kumpul hanya diam Kumpul hanya hening-hening Wening anteng wis. Bersama-sama kita menyelaraskan frekuensi yang murni Nah yang terjadi Seringkali antar kelompok sekarang ketika kumpul Nggak memurnikan Tapi apa? Tabrak-tabrakan energi mas Betul nggak? Iya, iya benar. Jadi tidak menghilangkan sifat sifat hasrat egoistik tapi yang terjadi ketika datang lirik-lirian batin loh enggak apa batin enggak padahal yang dimaksud itu adalah kita tuh sama-sama hadir untuk sama-sama suwung baling alami ngasuwung bareng-bareng murni <laughs> tidak punya tendensi justru malah kontradiktif keakuannya yang muncul itulah karena penghayatan nafasnya belum betul-betul natural nah ini kerinduan kita semua loh mas tapi saya... itu kayaknya perlu itu di grid itu Pak Wibi saya siap nanti memfasilitasi siap nah nanti kita bicarakan di belakang layar itu. siap <laughs> jadi saya setelah diskusi kemarin Malang Raya sebagai mata air peradaban itu lima tahun yang lalu saya gembar-gemborkan karena memang Malang Raya ini secara faktual dipenuhi dengan sendang-sendang betul, 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 betul. Uh, mata air ya secara geografis hmm. fakta geografis tapi secara maknawi mata air adalah asal usul mas nah kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa itu akarnya itu dari sang Amurwo Bumi dan sang Pratsna Paramita atau Ken Angrok dan Ken Dendes ini gitu loh jadi beliau-beliau manusia-manusia yang tercerahkan nah manusia tercerahkan pasti penuh fitnah dibelokkanlah sejarah oh iya, iya iya gitu loh dibelokkan sejarah itu kepentingan kolonial membelokkan sejarah sehingga orang salah persepsi terhadap pribadi sang Amurwo Bumi oh image-nya menjadi buruk begitu ya image menjadi buruk gitu loh dan bahkan kadang-kadang begini wah aku keturunan Ken Arok aku punya legitimasi untuk berbuat kriminal dong <laughs> kan gitu ya nah, ini sudah semakin salah kaprah uh, uh, uh. gitu loh. tapi Alhamdulillah puji syukur muji gusti sekarang makin banyak orang yang ngolah roso jadinya akhirnya menyaksikan bahwa sesungguhnya sang Amur Wabumi dan juga tokoh-tokoh leluhur kita itu manusia-manusia tercerahkan yang mereka itu sungguh-sungguh yeah, yeah. adanya adalah kasih dan uh, kecemerlangan akal 
Apalagi kalau sudah diinterpretasikan oleh supporter sepak bola. Tambah-tambah itu. Tambah-tambah. Itu kan permainan okay, aja okay, kan okay. jadi tambahan oh. Jadi uh, memang uh, uh, uh. apa? Ini momentum. Maka saya kemarin malam Jumat lagi itu tiba-tiba muncul karena saya meyakini tadi Malang Raya adalah mata peradaban ketika Gye. dari Malang ini ya artinya Malang Kusir Suara itu apa? Gye. kebatilan tumbang oleh Tuhan jadi sudah ada kalimat Malang Kusir Suara nama Malang itu kebatilan tumbang oleh Tuhan yang itu di dalam bahasa lain Mul ja'al haq wa zahakal batil inal batil akana zahuko gitu loh jadi ini selaras masalah bahasa bisa berbeda iya, iya, tapi iya. selaras esensinya, isinya sama. esensinya di situ nah leluhur kita Ken Angrok uh, Sang Amorwa Bumi itu sebetulnya adalah manusia-manusia yang berusaha untuk melawan Angkara Moruka makanya dibelokkan dia ya, di fitnah iya, iya. nah disinilah ketika lingkungan di Malang Raya mata air peradaban ini semakin jernih vibrasi getaran positifnya akan menggetarkan seluruh Jawa dan Nusantara maka penting ada gerakan Malang Raya Wening Manunggal jadi kan kemarin dalam diskusi Yun Sewu kan juga disebutkan eh, betapa di Malang itu ya Nun Dalam Sewu apa namanya eh, apa Uh, sulit untuk konstruktif ya <laughs> bahkan begini saya ketemu sama seorang uh, doktor budayawan dia mengatakan karena melihat saya orang Jogja ya okay, okay. wah Jogja itu enak karena ada keraton sehingga orang bisa manut dia orang itu bisa punya uh, sistem begitu kalau di Malang kata dia itu susah nggak punya ini saya katakan loh justru pertama tadi Malang Raya adalah mata air peradaban justru sangat super istimewa bukan hanya istimewa sangat istimewa karena apa di Malang Raya tertuntut dan tertuntun manusia-manusianya untuk apa Raja Nekwi ya diri sejati Nekwi Dewi masalahnya adalah kita perlu mencapai level kesadaran kemurnian untuk betul-betul menemukan diri sejati masing-masing hmm. ketika masing-masing itu menemukan raja semestanya dalam diri masing-masing yang terjadi konstruktif mas ketemu orang tuh langsung bisa klik-klik-klik peran fungsinya tahu karena masing-masing itu adalah dituntun oleh raja sejati hmm. bukan raja ego yeah, yeah, yeah. bukan raja subjektif okay, okay. tapi betul-betul roh kudus ruhul kuds Ya. dituntun oleh nur cahaya yang sejati yang pasti isinya adalah kasih dan konstruktif sinergis positif persoalannya adalah uh. yang perlu kita lakukan bagaimana memfasilitasi ini semua menjadi sebuah gerakan menuju level kesadaran kemurnian untuk masing-masing orang menemukan raja semestanya dalam diri itu <tuh> ini tugas sejarah mas. Iya, iya. ini harus menjadi social movement Yes, I think so. Oke, okay. Sa- tapi yang menarik begini, dari penjelasan Pak Wibi tadi, teman-teman pasti akan banyak bertanya, kenapa kalau memang ajaran Budi itu akan tegak, kenapa harus dengan bencana di mana-mana? Itu pertanyaannya. Iya, karena bencana ini adalah hal yang paling mudah untuk menyadarkan kelemahan manusia. <laughs> gitu loh, ya. Paling mudah, paling mudah membuat orang jadi eling. Ya, saya ingat waktu gempa bumi di Jogja dulu ya. Ya, gempa bumi di Jogja tahun 2006. Oke. Okay. Begitu gempa yang terjadi adalah orang lalu sosial movementnya begitu tinggi, level ketulusannya menjadi tinggi karena masing-masing merasakan yeah. nasib yang sama. Ya, maka bencana ini. adalah cara yang mudah tetapi apakah harus selalu demikian nah ya. <laughs> ini tergantung dari social movement kita berikutnya spiritual movement maksud saya ya. berikut ya. spiritual movement yes begitu kita mampu 
level kesadaran kolektif ini berkembang bersama, memurni bersama pada level tertentu, maka yang terjadi gemah ripah loh jinawi toto titik tentrem kartora hajo itu betul-betul wujud. Itu yang namanya bumi surgawi. Itu yang namanya jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Itu di situ. Jadi kerajaan keratoni langit meduning bumi gitu loh. Karena semua apa namanya menjadi uh, gemah ripah kembali. Nah, nanti tidak perlu dengan bencana. Karena apa? Kebahagiaan level A ya, itu pasti di bawah level berikutnya. Iya, iya. Jadi kalau dulu kalau bencana itu katakanlah ora penak terus dadi kepenak tanpa bencana, lalu sing kepenak dadi luweh kepenak, luweh kepenak neh, luweh kepenak neh. Jadi itulah surga itu gitu, never ending. Itu, seperti itu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, uh, ada nggak gambaran atau apa ya? bahasanya strategi khusus begitu supaya unek-unek di dalam batinnya panjenengan itu bisa terwujudkan, termanifestasikan tingkat kesadaran spiritual manusia nusantara naik secara drastis gitu kira-kira uh, step by stepnya seperti apa supaya kemudian juga alam ini nggak semakin menjadi-jadi bencananya nggak semakin banyak korban nggak semakin banyak itu gimana Pak Ibi? Yeah. Sejatinya walaupun saya lulusan filsafat yang terdidik dari uh, iklim rasional, objektif, tetapi ketika menghayati soal ini akhirnya adalah kita tidak pernah berbijak kepada strategi akal. Iya. Tetapi kita lebih fokus kepada tadi sadar nafas. Sadar tadi. nafas tadi ya. Ya, sadar nafas tadi, menikmati nafas tadi. memurnikan jiwa dengan itu ya hmm. jadi levelnya adalah ketika kita itu sadar nafas menikmati meditatif naik ke relaksasi santai oh, gitu, ya. gitu. ketika relaksasi lalu baru kita akan terjadi pemurnian atau purifikasi setelah termurnikan jiwanya baru terjadi transformasi perubahan jiwa jadi ada step-stepnya seperti itu Nah, berarti berarti kan intinya kita kembali kepada personal dong. Personal. Iya, iya, iya. Tapi bagaimana untuk bersama-sama sadar masing-masing personal dalam sebuah komunitas kan bisa, Mas. Oh, jadi kita iya, iya, ya. Iya, iya. Jadi kita mengajak siapa saja. Makanya istilah saya tadi ayo hening-heneng, wening bareng. Jadi kita datang itu adalah ayo sama-sama seperti yang dilakukan leluhur dulu ada tradisinya. Apa? Hening cipta. Hening cipta. Hening cipta Jadi kita diam Kita tadi Diamnya untuk Memurnikan Jiwa lewat Merasakan nafas yang natural Jadi tidak ada rekayasa Apalagi lirik-lirian batin <laughs> Tidak ada Energi ini gede nah, <laughs> Seperti itu Ini kan sudah hasrat egoistik. Betul, betul, ya betul, kan? betul iya, Bukan iya. lagi sumeleh yang sesungguhnya, <laughs> ya. Belum suwong yang betul-betul. Iya, iya. Nah, maka kalau yang seperti tadi Mas bilang, energi gede-gedean itu bisa nanti yang menarik tertarik ke dalam dirinya itu bukan lagi adalah kasih malaikat dan dewa diri, tapi apa? Sudah bongsor demit lanjin, <laughs> gitu loh. gitu loh. Iya, Jadi iya, benar, akhirnya benar. seperti itu. Nah, benar. ini yang sebenarnya sesak. Iya, 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 iya. Kesel iya, yang iya. begitu tuh ya. Jadi kenapa sih nggak enak santai kita lebih kepada bersama tadi seperti itu. Dan iya. itu sangat mungkin anak-anak milenial sekarang sebetulnya lebih cerdas. Iya, <laughs> sangat cerdas. Mereka kalau udah agak ribet dikit udah nggak suka dia. Gitu. Ya kan? Nah, itu ke, adalah momentum. Jadi anak milenial sekarang itu peka sekali. Mereka Uh, kalau hal-hal yang sifatnya wah nggak ribet nih enak nih enjoy nih ah mereka masuk <laughs> nah menyadari nafas tuh enjoy tadi okay, 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 okay. diajak enjoy bareng hmm. menikmati bareng nah kalau yang dilakukan oleh kami pribadi kami digerakkan sekarang lewat menari hambekso iya yeah. itu aktivitasnya Pak Bibi hari-hari ini ya betul saya akhirnya lebih kemudian fokus kepada hambekso menari dan Jemparingan, panah. panah. Ya. ya. Kenapa ngambil segmen itu, Pak? Uh, pertama karena saya pernah belajar. Iya. Yeah. <laughs> karena pernah belajar, 
punya sanat keilmuan dari Langen Astran Keraton, Jogja belajar jemparingan itu. Okay. Nah ternyata memanah itu, makanya orang Jawa mengatakan apa? Kalau bahasa Inggrisnya archery ya, hmm. itu memanah ya, manah mas, manah itu apa sih? Hati. hati. Jadi kegiatan memanah sesungguhnya uh. adalah kegiatan noto hati. Lah, itu yang ingin saya kali tadi. Iya, <laughs> noto hati, noto mana? Ya, jadi maka dalam gerakan memanah itu kita juga ada seperti menarinya. Jadi saya akan mulai dengan sembah laku limo. Ya, pertama lurus pikiranku, leres pangucapku, laras ragaku, manunggal jiwaku, sumeleh uripku. Ya, kemudian baru menarik siogo jemparing disiapkan ya jemparing disiapkan wiwit panah anak panah di depan lalu toleh ke kanan lalu kita mengatakan doh gusti kanti seh paduko dadosno obah musi ing manah lan lampah kaulo meligi wujud cipto roso karso rido paduko wahai Tuhan dengan kasih sayangmu, dengan rahmatmu jadikanlah seluruh gerak pikiran hati dan perilakuku semata-mata wujud cipta rasa kehendak dan keridoanmu lalu mana? Gitu. tarik disitu dengan sadar nafas, nafas. Ya. karena kalau misalnya bergetar nafas tidak tenang nggak fokus meleset kan yeah. gitu nah, jadi kita ternyata panahan adalah salah satu metode oke okay. yang akan kita kembangkan okay. dan ini makin banyak yang suka iya yeah, iya yeah, pak ya. oke okay. sebelum kita break ya yeah. 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 ada satu pertanyaan tadi yang belum terjawab terkait dengan ratu adil yang oh, nanti yeah. setelah break kita akan lanjutkan saya masih ingin menggali lagi tentang sadar nafas tadi ya monggo monggo yeah. pak bibi Soal Ratu Adil, uh -uh. jadi tadi Ratu Adil akan muncul di dalam lingkup rakyat yang sudah semakin memurnikan jiwanya. Oh, rahimnya <laughs> yeah, siap. Yeah, 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 yeah. Ya. Jadi paham paham sekarang ya. ya. <laughs> jadi jangan kita terjebak kepada penantian di luar sementara kita tidak mengevaluasi dan memperbaiki diri tidak mempersiapkan untuk itu lahir ha, 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 ha. tidak akan pernah lahir itu kalau kita tidak nah, <laughs> jadi bahkan sesungguhnya Ratu Adil dan Dajjal karena kita meyakini mikrokosmos makrokosmos itu jumbo mereka itu ya ada di dalam diri kita nge, nge, nge. gitu loh jadi dajjal itu sendiri adalah sifat-sifat penipu di dalam diri kita yang kita bisa kalahkan itu dengan sifat suci spiritualitas kasih murni tadi okay. bagikan Isa itu dalam diri kita kalau kita sudah punya jiwa yang tidak lagi ada angkara murka tidak ada lagi kemarahan, dendam, iri, dengki, benci, kecewa, sesal, galau, kemalasan, dan ego yang muncul adalah kasih, semangat, kreativitas, produktivitas, inovasi yang luar biasa ya, nah itu, nah kita akan muncul di dalam diri setiap orang jiwa kepemimpinan yang muncul.